তোমরা সবাই বলো যে তোমার স্কিন এত কি করে গ্লো করে আমি একটা ফেস মাস্ক ইউজ করব এবারে খুব ভালোভাবে সারা মুখে অ্যাপ্লাই করব আমি পাঁচ সাত মিনিট একটু রেস্ট হতে দেবো তো আমি দুটোর মধ্যে যখন যেটা ইচ্ছা হয় সেটাই ইউজ করি নাও টাইম টু ময়শ্চারাইজার ঠোঁটের যত্ন নিতে হবে সেই জন্য লিপ বাম লাগে তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ উইদাউট মেক আপে কতটা গ্লো করছে স্পেশালি জানাতে হবে স্কিন কেয়ারটা কেমন লাগলো হ্যালো বন্ধুরা গুড মর্নিং তোমাদের সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমার চ্যানেল দিয়াস লাইফ স্টাইলে কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি সবাই খুব 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 ভালো আছো আমিও কিন্তু খুব ভালো আছি আজকে হলো একুশে ডিসেম্বর বুধবার আর এখন সময় হয়ে গিয়েছে বেলা এগারোটা এখন থেকেই তোমাদের সঙ্গে এই সুন্দর ব্লগটা শুরু করছি রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে রয়েছি রান্না বান্না শুরু করব সকালবেলা তো ব্রেকফাস্ট ট্রেকফাস্ট করা কমপ্লিট তো আজকে রান্না হবে পাবদা মাছ এই যে ফ্রিজে মাছ ছিল চার পিস পাবদা মাছ কেটে একদম পরিষ্কার করা পাবদা মাছের ঝাল হবে পেঁয়াজ কাঁচা লঙ্কা চেরা রয়েছে আর এখানে রয়েছে আদা রসুন পেস্ট অল্প পরিমাণেই রয়েছে এখন তোমরা ভাবছো এত বড় কন্টেনারে কেন পিকনিকের দিনও দেখেছিল এটাতেই আমাদের সব পেস্ট হয়েছিল আজকেও কিন্তু এটাতেই পেস্টটা হচ্ছে তার কারণ আমাদের ছোট মিক্সি জারের যে কন্টেনারটা এই যে ভেঙে গিয়েছে ঠিক আছে যার জন্য এটা একটা নতুন ছোট কন্টেনার সেম এরকম একটা আমাদের কিনতে হবে কারণ মিক্সি ছাড়া না খুবই মুশকিল কারণ আমাদের শিল্পাটাটাও না ভালো না শিল্পাটা ওইভাবে বাটাও ঝামেলা ঝটপট ইসিটাই সুবিধা সেই কারণে কড়াই বসিয়ে দিয়েছি তেল দিয়ে দিই এটা গরম হোক আজকে পাবদা মাছের ঝাল হবে মাছগুলোতে এবারে লবণগুলো বাড়িয়ে দেব মাছগুলোতে লবণ হলুদ মাখিয়ে নিয়েছি তেলটা ভালো করে গরমও অলমোস্ট হয়ে গিয়েছে এবারে মাছগুলো ছেড়ে দেব মাছগুলোকে ভেজে দেব মাছটা ভাজা হোক এই সময় চালটা মেপে চালটা ভিজিয়ে ভাতটা বসিয়ে দিই তাহলে দুটো গ্যাসে ঝমঝম করে রান্না বান্না হয়ে যাবে চাল মেপে নিলাম আর এখানে আমাদের নতুন একটা অ্যাডিশন যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে ডালিয়া ডালিয়া কিন্তু একটা হেলদি অপশান তাই না বন্ধুরা তো ডালিয়ার খিচুড়ি আমি কতদিন বানিয়েছিলাম যেটা কবিরার আমার অনেক পছন্দ হয়েছিল সেটাও প্রেশার কুকারে মাত্র পাঁচ সাত মিনিটের মতো সেই রেসিপিটাও তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব কোনো একদিন তো চল চালটা ধুয়ে ভাতটা বসিয়ে দিই এই যে এদিকে ভাতটা বসিয়ে দিলাম আর এদিকে মাছটা আমার ভাজা হয়ে গিয়েছে প্রায় দেখো বন্ধুরা মাছগুলো ভেজে তুলে দিলাম কড়াইতে একটু বেশি পরিমাণ তেল রয়েছে আজকে একটু তেল ঝাল হচ্ছে যেহেতু একটু বেশি পরিমাণই থাক একটা শুকনো লঙ্কা দিয়ে দিচ্ছি সামান্য গোটা জিরে দিয়ে দিচ্ছি ফোড়নে এবারে এর মধ্যে পেঁয়াজ কুচিটা দিয়ে দিচ্ছি নর্মাল আমরা যেভাবে পেঁয়াজ রসুন দিয়ে মাছের ঝোল বা ঝাল বাড়ি ঠিক সেই পদ্ধতি কিন্তু আমি রান্নাটা আজকে করেছি পেঁয়াজটা বেশ ভালো ভাজা হয়ে গেল এবারে আদা রসুন বাটা দিয়ে দিই কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা একটু বেশ ভালো করে ভাজা ভাজা হোক মশলা তো ভাজা হচ্ছে এখানে আমি একটা ছোট বাটি নিয়ে নিয়েছি এর মধ্যে যে ভাত বসিয়েছি এখান থেকে একটু গরম জল নিয়ে নিই ব্যাস এতটুকুই আমার কাছে রেডিমেড সর্ষে গুঁড়ো রয়েছে অর্থাৎ সর্ষে পাউডার সেটা আমি এর মধ্যে অ্যাড করব ব্যাস এতটা সামান্য একটু লবণ দেব ভালোভাবে এবারে মিক্স করে নেব কারণ পাবদা মাছের সঙ্গে একটু সর্ষে বাটার ফ্লেভার থাকলে না অনেক বেশি ভালো লাগে তাই ভাবলাম পেঁয়াজ রসুন রয়েছে তাই তার সঙ্গে একটু সর্ষে বাটা মানে সর্ষের গুঁড়ো মিক্স খাবিলেও কিন্তু দারুণ লাগে এটা একটু মানে বানিয়ে রাখলাম কারণ আগে থেকে বানিয়ে রাখলে মিক্সচারটা একটু বেশি ভালো হয় সেই ভাবে ভালো করে সব ভেজে নিয়েছি এবারে হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিই লঙ্কার গুঁড়ো সর্ষের মিক্সটা দিয়ে দিলাম খুব ভালোভাবে কষিয়ে নেব কষিয়ে মশলা থেকে তেলটা ছেড়ে আসবে তারপর ঝোলের পরিমাণ জল দেব লবণ দেব ব্যাস মাছগুলো দিয়ে দিয়ে ফেটে নিলেই আমাদের কিন্তু ঝাল রেডি তো আমি তাড়াতাড়ি করে রান্না বান্না করে নিই কত দুদিন ধরে জামা কাপড় পরিষ্কার করা হয়নি তাই আজকে তাড়াতাড়ি করে জামা কাপড় ভিজিয়ে রেখেছিলাম সকালে উঠে জাস্ট একটু কেচে দিলাম কারণ গত পরশু দিন পিকনিক ছিল আর কালকে না সবাই ছিল 
তুলিকা দি ছিল মৌলি ছিল সেই জন্য কালকে আর ব্লগ ক্লক করা হয়নি সবাই মিলে গল্প গুজব করেছি মজা করেছি সেই জন্য কালকে কাঁচা কুচি রান্না বান্না কিছুই হয়নি সেই জন্য আজকে দেখো লাইন দিয়ে ওই যে চাদরগুলো সব পেতেছিলাম পিকনিকে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল সেগুলো সব কেচে দিলাম আজকে রোদ্দুরটা হালকা বেশ ভালোই আছে মনে হয় বিকেলের মধ্যে একেবারে শুকিয়ে যাবে না হলে আমাদের অপশান রয়েছে এই যে আমাদের বারন্দার তার সেখানেই মেলে দিতে হবে অঘত্যা এই আর কি ডাব কাটা নিঞ্জা টেকনিক দেখো বন্ধুরা ছুরি দিয়ে কোনো দায়ের ব্যবহার কিন্তু এখানে হচ্ছে না এই দেখো কাছের থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি আর ডাবটা কচি ডাব বলো প্রবীর ডাবটা কাটা হয়ে গেল আচ্ছা তুমি যে ডাব খাবে স্ট্র এনেছো পিছনেই বিচ আর প্রবীর এখানে খাচ্ছে ডাব দেখো দেখো সিনেমাটিক পুরো ভালো ডাবটা মিষ্টি বন্ধুরা আজকের মতো কিন্তু রান্না বান্না সব কমপ্লিট দেখে নাও আজকে একদম সিম্পল পাবদা মাছের ঝাল আর এই হলো ভাত এই জাস্ট আর খাওয়ার আগে স্যালাডটা কেটে নেব আজকে ভাবলাম তোমাদের সঙ্গে আমার উইন্টার স্কিন কেয়ার রুটিনটা শেয়ার করি তোমরা বেশ অনেক দিন ধরে অনেকেই আমাকে কমেন্টে জানাচ্ছিলে দিদি তোমার স্কিন কেয়ার শেয়ার করো স্কিন কেয়ার শেয়ার করো আজকে ভাবলাম হাতে যেহেতু সময় রয়েছে তাই তোমাদেরকে চট জলদি দেখিয়েই দিই প্রথমেই আমি ফেস ওয়াশ করে নেব তার জন্য আমি চলে এসেছি ওয়াশরুমে আর ফেস ওয়াশের জন্য আমি এখানে গ্রিন টি পোর ক্লিনজিং এই ফেস ওয়াশটা ইউজ করছি এটাই আমি বরাবর ইউজ করে থাকি আমার স্কিনের সঙ্গে সুইটেবল তো এই কোয়ান্টিটি নিলাম ওটাকে প্রথমে জলে ভিজিয়ে নিই ভালো করে হাতে রাখ করে খুব ভালোভাবে জল দিয়ে মুখটা ধুয়ে নিয়ে টাওয়েল দিয়ে মুখটা ভালো করে মুছে একদম ড্রাই করে নিচ্ছি ঘরে চলে এসেছি এবারে কিন্তু আমি একটা ফেস মাস্ক ইউজ করব এটাও কিন্তু প্লামের প্লামের ক্লিয়ার ফেস মাস্ক এটা তো ডেলি স্কিন কেয়ারে কিন্তু এটা আমি ব্যবহার করি না আমি এটা সপ্তাহে একদিন কি খুব বড় জোর সপ্তাহে হয়তো দুই দিন ইউজ করি তো এটাকে হাতের মধ্যে নিয়ে নেব এবারে খুব ভালোভাবে সারা মুখে অ্যাপ্লাই করব এই ফেস প্যাকটা লাগিয়ে আমি পাঁচ থেকে সাত মিনিট মতো ওয়েট করব যাতে প্যাকটা মুখের মধ্যে একটু ড্রাই হয়ে যায় তারপর আমি ভিজে টাওয়েল দিয়ে প্যাকটাকে মুছে নেব অর্থাৎ উঠিয়ে দেব টাওয়েলের একটা সাইড আমি ভিজিয়ে নিয়েছি এবার খুব ভালোভাবে আলতো করে আমি মাস্কটাকে তুলব আমার কাছে আছে দু রকম অপশান একটা হচ্ছে প্লামের একটা রোজ ওয়াটার আরও যেটা রয়েছে প্লামের গ্রিন টি একটা ফেস মিস্ট তো আমি দুটোর মধ্যে যখন যেটা ইচ্ছা হয় সেটাই ইউজ করি তো এখন রোজ ওয়াটারটাই খুব ভালোভাবে স্প্রে করে নেব দেখলে পুরো মুখটা ভিজে গিয়েছে এটাকে কিন্তু মুছে ফেলে হবে না খুব ভালোভাবে স্কিনের মধ্যে যাতে অ্যাবজর্ব হয়ে যায় সেটার জন্য আমাদের একটু ওয়েট করতে হবে নাও টাইম টু ময়শ্চারাইজার এখানে আমি ময়শ্চারাইজার লাগিয়ে নেব এখানে প্লামের একটা ইলিউমিনেস ডিপ ময়শ্চারাইজার লাগিয়ে নিচ্ছি তার কারণ আমার ফেস কিন্তু ভীষণই ড্রাই আর বিশেষত শীতকালে আলতো হাতে এইভাবে সার্কুলার মোশনে ময়শ্চারাইজারটা পুরো মুখে লাগিয়ে নিচ্ছি দেখো খুব ভালোভাবে লাগিয়ে নিলাম আর তোমাদের যাদের অয়েলি স্কিন আছে তারা কিন্তু এই ধরনের জেল বেস ময়শ্চারাইজার ইউজ করতে পারো এটা কিন্তু নিউট্রোজেনের একটা ময়শ্চারাইজার এটা স্ট্রেকচারটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এই দেখো একদম কিন্তু জেল বেস ভীষণই ভালো মানে স্কিন কেয়ার রুটিনে তোমাদেরকে কয়েকটা অপশানও বলে দিচ্ছি আর একদম রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে যেটা খুবই কমন প্রত্যেকের কাছেই থাকে সেটা হচ্ছে নিভিয়া সফট এটাও কিন্তু আমি মাঝে মধ্যে ইউজ করি এটাও কিন্তু খুব ভালো নেক্সট ওয়ান আরও একটা অপশান আছে যাদের মিডিয়াম টু কম্বিনেশান স্কিন আছে মানে খুব একটা অয়েলিও না আবার খুব একটা ড্রাইও না তারা কিন্তু এই গুড ভাইজের রোজ হিপ ময়শ্চারাইজারটা ইউজ করতে পারো এটা স্ট্রেকচারটাও দেখাচ্ছি এরকম পিঙ্ক কালারের এটাও কিন্তু বেশ ভালো 
প্রত্যেকটা ফ্র্যাগ্রেন্সই খুব সুন্দর ময়শ্চারাইজারটা অনেকগুলো অপশান তোমাদেরকে দেখিয়ে দিলাম এখন তোমাদের দুটো অপশান দেখাবো যেটা হচ্ছে সানস্ক্রিন এটা রয়েছে নিউট্রোজেনার একটা সানস্ক্রিন আর এখানে রয়েছে আইবিএর একটা সানস্ক্রিন যখন দিনের বেলায় তোমরা স্কিন কেয়ারটা করবে তখন সানস্ক্রিন কিন্তু ইউজ করা মাস্ট তো এখন যেহেতু আমি ঘরের মধ্যেই রয়েছি সেই জন্য সানস্ক্রিন ইউজ করছি না যদি বাইরে বেরোতাম সেক্ষেত্রে করতাম ত্বকের যত্ন নিলাম এবার তো ঠোঁটের যত্ন নিতে হবে সেই জন্য লিপ বাম লাগিয়ে নেব এখানে নায়িকার একটা লিপ বাম রয়েছে ভালোভাবে লাগিয়ে নিলাম আর আমার ঠোঁট ভীষণই ড্রাই স্কিন যেমন ড্রাই ঠোঁটও খুব ড্রাই সেই জন্য প্রতি ঘন্টায় ঘন্টায় আমি লিপ বাম লাগিয়ে রাখি যাতে ঠোঁটটা একদম সফট এবং ময়েস থাকে আমি এখানে বডি লোশন লাগিয়ে নেব এখানে প্যারাশুটের একটা বডি লোশন রয়েছে তোমরা তোমাদের পছন্দ মতো যে কোনো বডি লোশন বা বডি অয়েল লাগিয়ে নিতে পারো দারুণ ফ্রেগ্রেন্স এইভাবেই বন্ধুরা আমি রোজ আমার স্কিন কেয়ার রুটিনটা ফলো করি স্টেপ বাই স্টেপ খুবই ইজি দেখলে খুবই কম প্রোডাক্ট ইউজ করি শুধু ফেস মাস্ক যেটা বললাম ওটা আমি সপ্তাহে এক থেকে দুইবার ইউজ করি এটাই আর কি আর আমি কিন্তু আলাদা খুব একটা হোম রেমিডিস করি না কারণ সেটগুলো বানানোর বা সেই পদ্ধতির সময় হয়তো আমার কাছে হয়ে ওঠে না তোমরা চাইলে কিন্তু হোম রেমিডিস বা ডিআইওয়াই প্রোডাক্টস দিয়েও করতে পারো আমার কাছে আমার পছন্দের যে প্রোডাক্টগুলো আমার স্কিনের সঙ্গে সুইটেবল সেগুলো দিয়েই কিন্তু আমি রোজ স্কিন কেয়ার করি যার জন্য আমার স্কিনটা বেশ হেলদি থাকে তোমরা সবাই বলো যে তোমার স্কিন এত কি করে গ্লো করে ইয়েস স্কিন কেয়ার কিন্তু ভীষণই জরুরি সেই সাথে সাথে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে জল খেতে হবে যেটা আমাদের শরীরকে হেলদি রাখতে সাহায্য করবে এবং সেই সাথে সাথে আমাদের স্কিনকেও হেলদি রাখতে সাহায্য করবে তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ উইদাউট মেক আপে কতটা গ্লো করছে শুধু আমার আইব্রোটাকে ইগনোর করে যাও কারণ আইব্রো কিন্তু এখনও প্লাক করা নেই সেই কারণেই সো সবসময় চেষ্টা করবে নিজের শরীরের যত্ন নিতে ত্বকের যত্ন নিতে আর শীতকালে বিশেষত কিন্তু যত্নটা নেওয়া খুবই দরকার কারণ শীতকাল অনেকটা ড্রাই ওয়েদার সেই জন্য আমাদের স্কিন কিন্তু অনেকটা ড্রাই এবং ডিহাইড্রেটেড হয়ে যায় তো কেমন লাগলো আমার স্কিন কেয়ার রুটিন অবশ্যই কিন্তু তোমরা কমেন্টস করে জানিও আমার তো ভীষণ ভালো লাগলো তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম এই ছোট্টখাটো টিপসগুলো ফলো করবে তোমরাও নিশ্চয়ই অনেক বেশি উপকার পাবে গুড আফটারনুন বন্ধুরা চান টান করে চলে এসেছি রান্নাঘরে লাঞ্চ করতে এখানে আমাদের লাঞ্চের থালিও কিন্তু সাজানো হয়ে গিয়েছে কত সুন্দর করে সাজিয়েছি দেখো বাটি ছাপ করে ভাত দিয়েছি আর দুটো করে পাবদা মাছ এরকম সাইডে ডেকোরেশন করেছি আর দুটো করে পেঁয়াজ রয়েছে তো দারুণ না আমাদের আজকে দুজনের লাঞ্চের থালিটা একদমই সিম্পল বাট অনেকটাই 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 পছন্দের মাঝে মধ্যেই সামান্য খাবারকে যদি আমরা একটু সুন্দর করে ডেকোরেশন করে দিই তাহলে সেটা কিন্তু দেখতেও ভালো লাগে আর খাওয়ার উৎসাহটাও বেড়ে যায় তো চলো এবারে দুজনে আমরা তাড়াতাড়ি করে লাঞ্চ করে নিই কেমন লাগছে প্রবীর পাবদা মাছের ঝাল দিয়ে ভাত খেতে দারুণ দারুণ মাছটা দারুণ টেস্ট তাই না ফ্রেশ একদম আর মাছটা ভাজার সময় কোনো জড়াই নেই কোনো কিছু হয়নি আজকে তো ফার্স্ট টাইম আমি পাবদা মাছ রান্না করলাম গুড ইভিনিং বন্ধুরা এখন বেজে গিয়েছে সন্ধ্যে সাতটা দুপুরে সেই লাঞ্চ করার পরে থেকে তোমাদের সঙ্গে আর দেখাই করা হয়নি তো এখন রেডি রেডি হয়ে গিয়েছি বেশ অনেকটাই সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে এখন রেডি হয়ে আমি আর প্রবীর দুজন মিলে যাচ্ছি বসি আটে আমাদের টুকিটাকি কেনাকাটা আছে কেনাকাটার বিষয়টা হলো সামনেই তো জানো পঁচিশে ডিসেম্বর শীতকাল আসছে সেই কারণে কেক আর পিঠে কিন্তু প্রত্যেক বাড়ি বাড়িতেই কিন্তু তৈরি হবে সেই কারণে কেক বানানোর জন্য উপকরণগুলো কিনতে যাচ্ছি লাইক ভ্যানিলা এসেন্স বেকিং পাউডার এইসব জিনিস তারপর কাজু কিশমিশ পেস্তা এইসব জিনিসগুলো পিঠে বানানোর জন্য চালের গুঁড়ো ময় এই সব কিছু জিনিস কিনে রাখছি কারণ এই জিনিসগুলো স্টোর করা থাকে না যখন মন চাইবে তখনই কিন্তু বানিয়ে ফেলতে পারবো আর মাইক্রোভেন এসে গেছে একদিনও কিন্তু আমাদের কেক বানানো হয়নি তো ফার্স্ট টাইম কেকও বানাবো পিঠেও বানাবো সবটাই শেয়ার করব তো আগে যাই বাজারগুলো তো করে আনি চল প্রথমেই আমরা বসিয়াট মুচিগলিতে চলে এসেছি তো এখানে দেখো ক্রিসমাস উপলক্ষে কত সান্টা ক্লস ডেকোরেশনের জিনিস সব কিছু বিক্রি হচ্ছে সামনে ক্রিসমাস তাই সান্টা টুপি দেখে মনে হলো কিনেই নেই দুজনের জন্য দুটো তো পবির একটু ট্রাই করে দেখছে কোনটা বেশি ভালো হয় তো এগুলো অ্যাকচুয়ালি বাচ্চা বড় সব রকম সাইজের রয়েছে দুটো সান্টা টুপি নিয়ে নিলাম আর এগুলো মাত্র পনেরো টাকা করে নিয়েছে পাইকারি মার্কেট যেহেতু তাই অনেক সস্তাতেই পেয়ে গেলাম এটাই হবে না হচ্ছে ভালো কিছু 
তারপরে আমরা মুদিখানার দোকানে চলে এলাম এখান থেকে ময়দা চালের গুঁড়ো ড্রাই ফ্রুটস মানে যা যা যাবতীয় আমরা লিস্ট করে এনেছিলাম সেগুলো কিনে নিচ্ছি আর এখানে ছোট ছোট এরকম সসের বোতল দেখে বেশ পছন্দ হলো তাই জিজ্ঞাসা করলাম এগুলোর দাম কত কত কিউট না দেখতে তো এটাও একটা নিয়ে নিলাম তো সব জিনিস আমাদের নেওয়া মোটামুটি হয়ে গিয়েছে বাড়ি কি ইন ডিটেলস তোমাদের সব দেখাচ্ছি যে টোটাল আমরা কি কি কেনাকাটা করলাম মানে মুদিখানার দোকান থেকে কারণ আমি তো বেশি কেক বানাবো না ঘরের জন্য তারপর ফেরার পথে ফুচকার দোকান দেখে প্রবীর একটু ইচ্ছে হলো ফুচকা খেতে তাই শীতের সন্ধ্যায় একটু প্রবীর ফুচকা খেয়ে নিল বেশ ঝাল ঝাল টক জল দিয়ে ফুচকা নাকি ওর দারুণ লাগছিল বাট আজকে আমার একটু খেতে ইচ্ছে করছিল না ফুচকা সেজন্য আমি খেলাম না বাড়িতে আমাদের দুধটা ফুরিয়ে গিয়েছিল সেজন্য বাড়ির জন্য এক প্যাকেট দুধ নিয়ে নিলাম চলো এবারে বাড়ি ফেরা যাক বাড়ি এসেই হাত মুখ ধুয়ে বসে পড়েছি তোমাদের সঙ্গে আজকে খুঁটি নাটি কেনাকাটার জিনিসগুলো দেখাতে তো ফার্স্টেই দেখাই এই যে মুদিখানার বাজার এখানে দুটো মিল্ক পাউডার রয়েছে ছোট ছোট যেটা আমাদের কেক বানাতেও লাগতে পারে আবার পিঠে বানাতেও লাগতে পারে জিরের গুঁড়োটা না ফুরিয়ে গিয়েছিল তাই একটা জিরের গুঁড়ো কিনে নিলাম আর এই কিউট ছোট্ট টমেটো সসের কন্টেনারটা দেখে এতই পছন্দ হয়ে গেল বাড়িতে সস রয়েছে তবুও কিনে নিলাম কি কিউট না এরকম শেপের কাসুন দিয়েও ছিল সোয়ে সসও ছিল বাট সবই তো রয়েছে আর কাসুন দিয়ে আমাদের অত খাওয়া হয় না সেজন্য এটা নিলাম এই কিউট পতলটার জন্য বেশি ভালো লেগেছে ব্যাট পাপড় নিয়ে নিয়েছি দশ টাকার এই রকম কোয়ান্টিটি রয়েছে ব্যাট পাপড় মাঝের মধ্যে তো ভাজাই হয় আর নর্মাল পাপড় তো বাড়িতে থাকে আর হ্যাঁ এটার দাম হচ্ছে মাত্র বারো টাকা তারপর এখানে নিয়েছি কিশমিশ আর তারপর রয়েছে কাজু বাদাম এটাতে রয়েছে চালের গুঁড়ো মানে আমি প্রথমেই গুলিয়ে ফেলছিলাম কোনটা চালের গুঁড়ো কোনটা ময়দা যেটা বেশি সাদা সেটা হচ্ছে চালের গুঁড়ো আর এটা হচ্ছে ময়দা তো চালের গুঁড়ো ময়দা তো পিঠে বানাতে লাগে আর চালের গুঁড়ো কেক বানাতে লাগে না শুধুমাত্র ময়দাটাই কেক বানাতে আমার লাগতে পারে আর এখানে এক প্যাকেট দুধ নিয়ে নিয়েছি দুধটা আমাদের রেগুলার জন্যই নিয়েছি এখানে ছোট ছোট এই কাপগুলো নিয়ে নিলাম তার কারণ মাঝে সাজেই যেমন কতদিন পিকনিক হলো লাগলো মাঝে মধ্যেই এরকম ছোট কাপ আমাদের লেগে থাকে সেই জন্য নিয়ে নিলাম তারপর যেটা কেক বানানোর উপযোগী বেকিং পাউডার বেকিং সোডা আমার কাছে আছে কিন্তু বেকিং পাউডারও মাঝে মধ্যে প্রয়োজন হতে পারে আর এই যে নিয়ে নিলাম টুটি ফুটি দেখেছো খুব সুন্দর কি আনন্দ লাগে না যখন কেক বানানোর সরঞ্জামগুলো নিয়ে আসি আচ্ছা ভ্যানি লাইসেন্সটা আমার ব্যাগের মধ্যে আছে পরে ব্যাগটা দাও এই যে আমার হ্যান্ড ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়েছিলাম ফার্স্ট এটা এই যে এটা হচ্ছে ভ্যানি লাইসেন্স এটার দাম নিয়েছে কুড়ি টাকা আর এই যে বেকিং পাউডার এটার দাম নিয়েছে তিরিশ টাকা আর এখানে যেটা নিয়েছি ক্রিসমাস সামনে সেজন্য সানটা টুপি আমার ওই বাড়িতে না টুপি ছিল গত বছর পঁচিশে ডিসেম্বরে গিয়েছিলাম ওই গোবরডাঙ্গার কাছেই মগরা সেই জায়গাটার নাম সেখানে চার্চে গিয়েছিলাম তো এবারে দেখি প্ল্যানিং কিছুই করিনি দেখা যাক কি হবে তো দুজনের জন্য দুটো টুপি তো নিয়ে নিয়েছি টুপির অনেক রকম ভ্যারিয়েশন ছিল মানে পনেরো টাকা পঁচিশ টাকা তিরিশ টাকা পঞ্চাশ টাকা তারও বেশি বললাম ঠিক আছে একদিনের জন্যই এটাই আমাদের জন্য এনাম তো কেমন হয়েছে তোমরা অবশ্যই জানিও সো এই আর কি আমাদের আজকের কেনাকাটা সবটাই তো তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম আগামী কারই দেখি পিঠে না হয় কেক যে কোনো কিছু একটা বানাবো মনে হয় পিঠেটাই বানাতে হবে কারণ প্রবীর বলছে চারিদিকে এত পিঠে পাঠা উৎসব হচ্ছে তুমি তো কখনো বানাচ্ছই না আয়ন ঠিক আছে কালকে একটা কিছু পিঠে অবশ্যই বানাবো আর বানালে তো তোমাদের সঙ্গে অবশ্যই রেসিপিটা শেয়ার করবো আশা করি তোমাদের অনেকটা ভালো লাগবে
ভাবছিলাম একটু দুজনের জন্য ছোট্ট করে লিকার চা বানাই কিন্তু পবির বলল না ও এইমাত্র ফুচকা খেয়েছে আর চাটা কিছুই খাবে না একেবারে একটু তাড়াতাড়ি করেই ডিনারটা করে নেওয়া হবে ওরকম নটা সাড়ে নটার দিকে এই আর কি আজকে আর কোনো রকম কাজ নেই তোমাদের সঙ্গে সবটা শেয়ার করলাম সকাল থেকে রাত অবধি আশা করি ভিডিওটা তোমাদের অনেক 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 ভালো লেগেছে আর ভালো লাগলে কি করতে হবে একটা লাইক করে দিতে হবে শেয়ার করে দিতে হবে কমেন্ট করে জানাতে হবে কেমন লাগলো স্পেশালি জানাতে হবে স্কিন কেয়ারটা কেমন লাগলো ঠিক আছে তোমাদের রিকোয়েস্টেড ভিডিও ছিল কিন্তু এটা বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিও আজকে এই সুন্দর ভিডিওটা তোমাদের ফ্যামিলি ফ্রেন্ডসদের মধ্যে আমার ইউটিউব চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলো না ফেসবুক পেজটাকেও কিন্তু ফলো করে দিও তাহলে দেখা হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি কাল সকালের একটা নতুন টাটকা টাটকা তাজা তাজা স্পেশাল ব্লগের সাথে এখানেই তোমাদেরকে করে দিচ্ছি টাটা বাই বাই গুড নাইট